Hei, mä oon Leena Mari. Ja mä oon Teija. Me ollaan perhepsykoterapeutta ja perheneuvolasta. Tämän päivän teemana on ADHD-lasten vanhemmuus ja jaksamisen tukeminen. Me halutaan teidän kanssa antaa teille vähän keinoja ja vinkkejä siihen, miten vanhemmuutta ja vuorovaikutusta voidaan tukea tämmöisen ehtiväisen vilkkaan ja temperamenttisen lapsen kanssa. Meillä on kokemusta siitä, että nämä toimivat vanhemmuuden tavat auttaa myös jaksamaan vanhempana. Eli kuten teistä monet tietääkin, niin ADHD-lasten piirteisiin kuuluu aktiivisuuden säätelyn vaikeus, joka voi olla ali- tai ylivilkkautta. Sitä voi olla tarkkaamattomuus, eli lapsen on vaikea tietoisesti päättää, mihin keskittyä ja ohjata omaa toimintaansa. Tai impulsiivisuus, eli lapsi on hyvin herkkä ympäristön ärsykkeille ja ehtii toimia ennen kuin ajatus oikeastaan kulkee niin kuin perässä. Erilaiset lapset tarvitsevat erilaista vuorovaikutusta. Silloin kun perheessä on kasvamassa ympäristön vaikutuksille herkkä lapsi, niin silloin hän tarvitsee vahvasti lapsen tarpeille herkistyneen vanhemman huolenpitoa. Ja vanhemman, joka ymmärtää, että hänen lapsensa tarvitsee paljon enemmän tukea arjessa kuin ehkä muut samanikäiset lapset. Toki tämmöisen vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen kasvattaminen, varsinkaan hermostumatta, ei ole kovinkaan helppoa ja on oikeastaan ihan vaativaa työtä. Ja sen takia periaatteena käytetään sitä lentokoneestakin tuttua sanontaa, että ensin happinaamari omille kasvoille. Kun itse voi hyvin, niin on helpompi huomata ja vastata lapsen tarpeisiin. Meidän ajatuksena on, että me käydään jokaisen ADHD-piirteen kautta näitä erilaisia vanhemmuuden taitoja läpi ja sitten sen jälkeen teijä puhuu jaksamisesta. Ja nämä meidän tärkeimmät nostot on lapsen vireystilasta huolehtiminen, selkeät rutiinit, rajat ja säännöt ja lapsilähtöinen erityisaika ja hyvän huomaaminen. Toki Pitää muistaa, että nämä samat keinot toimii kaikille lapsille, kaikissa perheissä ja myös ADHD-lapset ei ole mikään yhtenäinen joukko, vaan jokaisella lapsella on ne omat ihanat erityiset piirteensä, vahvuutensa ja ehkä myös ne tarpeensa. Aktiivisuuden säätelyn vaikeus. Silloin vanhemman tavoitteena on lapsen vireystilasta huolehtiminen. Me tiedetään, että levottomuus on lapsille tyypillinen tapa reagoida stressiin, nälkään, väsymykseen, virike, viriketulvaan, muu, muutoksiin. Ja itse asiassa tämä vireystila niin sen näkyy ja tuntuu ihan koko niin kuin kehossa ja sitten täällä mielessä. Ja niin lapsilla niin kuin meillä aikuisillakin, niin se vireystila vaihtelee päivän aikana yli- ja alivireyden välillä. Alivireydessä se olo voi olla semmoinen ihan voimaton ja sitten taas ylivireydessä on tosi vaikea esimerkiksi pysyä, pysyä paikoillaan. Tämmöistä optimaalista te, tota, vireystilaa me ylläpidetään parhaiten pitämällä kiinni niistä arjen perusasioista. Eli syödään monipuolisesti, nukutaan riittävästi, ulkoillaan, liikutaan ja vietetään aikaa meidän läheisten, vanhempien ja kavereiden kanssa. Eli silloin jää aikaa myös kaikelle muulle kuin sille ruutuajalle. Me tiedetään, että tämmöinen nopeatempoinen digimaailma, niin se helposti ylivirittää liiallisesti käytettynä aivoja ja saattaa lisätä arjessa levottomuutta. ADHDssa lapsella on tämmöinen synnynnäinen keskittymistä tai toiminnanohjausta vaikeuttava säätelyhäiriö. Ja silloin hän tarvitsee aikuista sen sopivan vireystilan löytämisessä. Tämmöistä alivireistä lasta, niin vanhempi tai aikuinen voi vaikka kutsua semmoiseen leikkiin tai fyysiseen to toimintaan tai yrittää kohdata hä hänen häntä semmoisella energisellä asenteella. Ja sitten taas ylivireinen lapsi, niin hän tarvitsee vierelleen rauhallisen aikuisen läsnäoloa, 
puhetta, kosketusta, selkeitä ohjeita. Ne ehkä auttaa sit vähentämään niitä lapsen kierroksia. Lisäksi lapsen kanssa on hyödyllistä etsiä ja harjoitella hänelle sopivia tapoja rauhoittaa omaa kehoa. Esimerkiksi musiikkia voi hyödyntää tähän tai ihan vaan hengittelyä. Me tiedetään jo ihan viisi semmoista rauhallista sisään- ja uloshengitystä niin kuin alentaa sydämen, sydämen sykettä. Ja silloin kun vanhe, lapsen kanssa alkaa harjoittelemaan näitä hengitys tekniikoita, niin voi ottaa vaikka käden avuksi. Haluaisitko vaikka teidän ma mallin, malliintaa Joo. sitä? Joo. Eli sormi kerrallaan voi hengittää sisään ja ulos. Ja tätä hengittelyä vielä tehostaa, jos tämä uloshengitys on puolet hitaampi kuin tämä sisäänhengitys. Kiitos teille. Ja toisaalta mä voisin esimerkiksi vanhemman ominaisuudessa vaikka sanoa teijalle, että hei teija, sä näytät vähän rauhattomalta. Otatko lasin, lasin vettä? Mm. Tai sitten helpottaisiko oloa, jos mä tarjoisin sulle käteen jotain näprättävää? Kiitos. Tämä onkin hyvä. Ole, hy ole hyvä teija. Äh. Tässä on vielä kertauksena kuvia näistä arjen perustoiminnoista, jotka on meidän kaiken hyvinvoinnin perusta. Eli kylläisenä ja hyvin nukkuneena oppiminen sujuu ja me pystytään hyödyntämään meidän kaikkia kaveri- ja tunnetaitojamme. Tarkkaamattoman lapsen kanssa vanhemman tavoitteena on lapsen toiminnan ohjauksen tukeminen. Ensimmäisenä vinkkinä siihen meillä on luoda arkeen selkeät rakenteet ja ennakoida muutokset. Lasta helpottaa, kun hän suurin piirtein tietää, että mitä se päivä on tuomassa tullessaan. Pienten lasten kanssa voi esimerkiksi kuvittaa tämmöisiä aamu- tai iltarutiineja. Ja vähän isompien lasten kanssa voi tehdä semmoista päivä- tai viikkokohtaista lukujärjestystä. Ja myös siirtymätilanteista kannattaa muistuttaa etukäteen. Näissä tähän voi hyödyntää ajastinta tai erilaisia kännykän sovelluksia. Ja aina pitää muistaa, että tarkkaamattoman lapsen kanssa kaikki ohjeet pitää pilkkoa pieniin, pieniin osiin ja etäohjaus ei toimi. Ohjetta antaessa kannattaa ottaa vaikka ihan katsekontaktia ja koskettaa, niin sillä tavalla varmistuu siitä, että se pyyntö on ymmärretty ja vastaanotettu. Myös vanhemman on helpompi pitää myönteistä asennetta, kun varaa niihin siirtymätilanteisiin aikaa. Ja toki voi hyödyntää leikillisyyttä, esimerkiksi ottaa jotain pukemisratoja tai kellottaa jotain tilanteita. Tai kilpailla vaikka sisaruksen kanssa siitä, kumpi saa vaatteet ensin päälle. Joo, just näin. Sitten vanhemmuuden taitolaji on kasvattaa kannustamalla ja kehulla. Eli toiminnanohjausta tukee, kun me kehutaan lasta silloin, kun hän toimii toivotulla tavalla. Ja pitää muistaa kehua myös yrittämisestä. Kannustaminen lisää sitä lapsen sinnikkyyttä ponnistella myös vaikeankin tehtävän läpi. Ja joskus tämmöisen uuden tehtävän harjoittelussa niin voi hyödyntää myös tämmöisiä erilaisia palkintotaulukoita. Mutta jos näitä käyttää, niin silloin kannattaa hyvin tarkasti etukäteen sopia, että mikä se taito on, mitä harjoitellaan. Harjoitellaan yhtä taitoa kerrallaan ja sitten myös sovitaan ne kannustimet etukäteen. Ja me tiedetään, että tämmöiset aineettomat kannustimet, esimerkiksi yhdessä olo vanhemman kanssa, niin se on ihan yhtä tehokasta kuin vaikka tämmöiset erilaiset tavarapalkinnot. 
esimerkiksi semmoinen hyvä, hyvä kannustin tai palkinto voisi olla koko perheen yhteinen leffahetki viikonloppuna, jolloin lapsi saa itse valita, minkä leffan mm-hmm. haluaa katsoa ja mitä herkkuja sen kanssa syödään. Mm. Joo. Sitten vielä nämä yhdessä sovitut johdonmukaiset säännöt. Ja ne luo turvallisuutta lapselle ja tuo onnistumisen kokemuksia. Kun lapsi tietää, mitä käytöstä häneltä odotetaan, niin silloin hän pystyy myös toimimaan toivotulla tavalla. Tässä on myös muutama esimerkki siitä, miten tämmöistä kuvatukea tai muistilistoja voi hyödyntää lapsen toiminnan ohjauksessa. Näitä vastaavia voi piirtää ja askarella yhdessä lapsen kanssa tai sitten hyödyntää noita Tampereen tai Hämeenlinnan kaupungin nepsisivustoja tai niin kuin tässä nämä kuvat on otettu Papunetin sivuilta. Pienten lasten kanssa voi käyttää noita kuvia ja isoimpien lasten kanssa ihan tämmöisiä muistilistoja. Impulsiivisen lapsen kanssa vanhemman tavoitteena on lapsen toimintakyvyn lisääminen itsehillinnän kanssa. Me tiedetään, että ADHD-lasten päivä usein koostuu erilaisista ohjeista, kielloista, negatiivisesta palautteesta, jolloin vaarana on, että semmoinen negatiivinen vuorovaikutuskierre lapsen ja vanhemman välillä kasvaa. Ja tämä vuorovaikutus on se, mihin me voidaan itse asiassa vaikuttaa ihan tässä ja nyt. Ja sen takia me yritetään suositella ja suosia täällä perheneuvolassa näitä positiivisen kasvatuksen menetelmiä. Ensimmäisenä tässä on tämä lapsilähtöisen yhteisen ajan vahvistaminen. Tämmöinen lapsilähtöinen leikki tai erityisaika, se on sitä, että me herkistytään sen lapsen viestille, seurataan hänen mielenkiinnon kohteita ja yritetään viettää vaikka vartti sellaista aikaa päivässä lapsen kanssa, johon ei liity mitään ylimääräisiä vaateita tai ohjeita tai neuvoja. Yhteisen ajan kautta Lapsi näkee, miten vanhempi tykkää olla hänen kanssaan ja hän tietää olevansa tärkeä ja rakas juuri sellaisena kuin hän on. Yhteinen aika auttaa rakentamaan lämpi, lämmintä suhdetta vanhempaan ja vahvistaa kiintymystä, itsetuntoa, pystyvyyden tunnetta ja tuo onnistumisen kokemuksia. Näitä myönteisiä hetkiä ja tunne, tunne aikoja voisit hyödyntää niistä mahdollisissa ristiriitatilanteissa, kun niitä, niitä tulee. Me tiedetään, että lapsi ei opi tunne- ja sosiaalisia taitoja yksin tai missään tyhjiössä, vaan hän tarvitsee siihen ennen ensin yhden, kahden aikuisen opastusta ja seuraa. Ja sen jälkeen niitä taitoja voi harjoitella myös ryhmässä. Me uskotaan myös, että vanhemmille nämä yhteiset ilon hetket lisäävät sitä ilon määrää elämässä ja sitä kautta jaksamista. Olisiko sinulla, Leena-Mari, tähän joku hyvä vinkki, että mitä se yhteinen aika lapsen kanssa voisi olla? Hmm. Sitä kannattaa varmaan kysyä siltä lapselta. Ah, no niinpä tietysti. Hmm. Hmm. Tuosta hyvän huomaamisesta, niin siitä me puhuttiin jo vähän tuossa aikaisemminkin. Mutta myös impulsiivisen lapsen kanssa tämä on erittäin tärkeää, koska se käytös vahvistuu, mikä saa huomiota. Temperamenttiselle lapselle annetaan huomiota, kun hän pysyy rauhallisena ja kärsivällisenä ja huomioi muita. Lapset oppii huonosti rangaistuksista ja kehuminen on paljon tehokkaampaa. Aivoissa vahvistuu, mitä vahvistetaan. Ja kehumella vahvistetaan myös sitä lapsen itsetuntoa. Myös tämä mallintamisperiaate on tärkeää vanhemmuudessa. Eli kun vanhemmat välttävät semmoisia arvostelevia huomautuksia ja puhuvat myönteisesti toisista ihmisistä, niin myös lapset oppivat tämmöistä myönteistä kommunikaatiota. Toki me tiedetään, että tämmöisten vilkkaiden tai temperamenttisten lasten kanssa toimijoissa aikuisen omat tunnesäätelykeinot joutuu kyllä aika, aika koville. Sen takia on tosi tärkeää miettiä myös 
niitä omia tunnesäätelytaitoja ja sitä kautta ylläpitää omaa vireystilaa. Tiedämme, että vain rauhallisena pystyy tukemaan toista. Nyt te, ja mä muistan, että sulla oli muutamia vinkkejä tähän lasten tunnesäätelytaitoon. Jatkaisitko sä tästä? Oh, kyllä. Mä otin itse asiassa mukaan mun yhden apuvälineen, mitä mä käytän töissä tosi paljon. Ja mä ajattelen, että tätä voi käyttää kukin omassa kodissaan myös. Eli tässä on tunnemittari jossa alhaalla on nolla, eli ei ole niin tunnetta ollenkaan, ja kymppi, kun se tunne on noussut niin korkealle kuin se voi nousta. Ja tämän mittarin avulla voi tarkastella mitä tahansa tunnetta. Ihan hyvä on huomatakin, että tällä mittarilla liikkuu aivan meidän kaikki tunteet. Niin ilo, pettymys, harmistuminen, kiukku, rakkaus, ihan kaikki. Ja jokainen tunne voi olla mitä tahansa tältä väliltä. Tämmöinen mittari on helppo askarella vaikka lapsen kanssa siellä kotona yhdessä ja lähtee sitten miettimään, että miten niitä tunteita voi tämän avulla sanottaa. Mut nyt mä voisin vähän pyytää Leena-Marilta apua ja me voitais vähän mallintaa, miten tätä esimerkiksi voisi käyttää. Kertoisit sä Leena-Mari, miltä susta tuntui aamulla, kun me tultiin tänne kuvauksiin? Kerroit, minkä kokoinen tunne ja mikä se oli? No. Mua kyllä jännitti tosi paljon ja mä ajattelin, että me oltiin kyllä ihan tuolla punaisella, Okei. että varmaan ihan jossain tuolla ysissä. No sä oot kyllä tosi hienosti pärjännyt, vaikka jännitti, kun tänne tultiin. Onko sun jännitykselle tapahtunut jotain? Joo. Mä luulen, että se on nyt laskenut aika paljon ja me ollaan tuolla keltaisella, eli mm. mä luulen, että varmaan jossain tuossa vitosen kohdalla. No niin. Näinhän ne tunteet menee. Ensin voidaan olla ylhäällä ja sitten ollaan hetken päästä alempana. Mun täytyy sanoa, että mua ehkä vähän myös hermostutti, kun me tultiin aamulla, mutta se hermostuminen oli ehkä jotain kutosta tai seiskaa. Et mä huomasin, että jännityksen lisäksi oli muutakin ilmassa. No mut hei, mitä sitten kun me lähdetään täältä päivän päätteeksi kotiin, mitä sä luulet, että mikä sun tunne silloin on? No, mä ajattelen, että kyllä punaisella ollaan silloinkin, mutta sitten varmaan se päällimmäinen tunne on ilo ja helpotus. Hmm. No opa kiva kuulla, että ilo ja helpotus ja jos se on punasta, niin se on varmaan jotain kasi ja kympin välillä. Kiitos. Ja hei, kannustasin kaikkia vanhempia käyttämään jotakin tämmöistä apuvälinettä ja miettimään ja sanottamaan tosiaan niitä omia tunteita, mutta myös auttamaan lasta miettimään omia tunteitaan tämmöisen avulla. Ja toki on hyvä muistaa, että jos se sattuukin oleen kiukun tai harmistumisen tunne, joka tänne punaiselle liikkuu, niin silloinhan me tarvitaan vähän erilaiset kesytyskeinot sen tunteen laskemiseen, kun että se olisi täällä pienenä kiukkuna tai harmistumisena. Samalla lailla ehkä semmoinen pettymyksen tunne, niin ollessaan suurta, tarvitsee vähän erilaisia kesytyskeinoja kuin semmoinen pieni pettymys. No välillähän on sitten sellaisia tilanteita, että meidän lapset ei osaa oikein niin kuin sanoa, että mikä se oma tunne on. No sitten voi vanhempana lähteä arvailemaan ja, ja niin kuin miettiä, että no miltä, miltä ne lapsen ilmeet ja eleet ja äänenpainot näyttää, että mikähän se tunne voi olla, mikä hänellä on. Varmakshan me ei voida tietää, mutta arvaileminen on ihan ok ja sillä tavalla sitä lasta autetaan niin kuin itsekin hahmottamaan, että miltä ehkä just nyt tässä hetkessä tuntuu. Esimerkiksi vaikka, että Sulla on niin leveä hymy, että sä taidat olla tosi iloinen, mitä kivaa on kavereiden kanssa tapahtunut. Tai, tai sitten voi miettiä, että mitkä on ne oman lapsen ensimmäiset vinkit tai viestit siitä, että joku asia kiukuttaa. Onko se sitä, että otsa menee jotenkin kurttuun tai ääni alkaa kiristyä tai muuttua. Ja niistä voi ehkä sitten lapselle lähteä varovasti sanottamaan, että mahtaako sua harmittaa joku. No seuraavana. Mä kerton, kerron vanhempien jaksamisesta ja ehkä erityisesti toivoisin ja haluaisin herätellä miettimään, että mistä se oma jaksaminen niin koostuu ja mitkä on ne merkit, mistä huomaa, että nyt se oma jaksaminen on koetuksella. Tämä asia on siksi tärkeää, että jotta omalle lapselle saa apua ja pystyy sitä apua vastaanottamaan, niin täytyy itsekin jaksaa hyvin. Yleensä se apu ei tavoita, jos vanhemman voimat on niin kuin, aika lopussa tai vanhempi on kovin uuvuksissa. 
sen takia on tosi tärkeää, että sä lähdet miettimään sun päivää ja sitä, missä kohdin sä olet kaikkein kovimmilla, koska me kaikki tiedetään se, että mikään yhteiskunnan tarjoama tuki ei poista semmoista hyvinvoivan vanhemman merkitystä. Ja jotta me pystytään ammattilaisina auttamaan perheitä ja lapsia, me tarvitaan siihen tueksi ja avuksi vanhemmat, jotka usein sitten itse lähtevät myös tekemään muutoksia sinne arkeen. Ja se tarvitsee voimavaroja siltä vanhemmalta. Toki joskus voi olla niin, että vaan lapsi käy omilla käynneillä, mutta sekin tarvitsee vanhemmalta voimavaroja, koska lasta kuljetetaan, niin ainakin niitä kuljettamisen voimavaroja. Meille tapahtuu vähän eri asioita silloin, kun me lähdetään uupumaan tai stressaantumaan. Osalle käy niin, että ne, ne viestit on enemmän tämmöisiä kehon fyysisiä viestejä, vaikka päänsärkyä. Ja jollain toisella ne voi olla enemmän semmoisia psyykkisiä viestejä, esimerkiksi vaikka ärtymystä. Musta aika hyvä esimerkki on se, että vanhempi tulee väsyneenä työpäivän jälkeen kotiin ja huomaakin olevansa sohvalla selaamassa kännykkää. Mikä nyt kenelläkin on se oma juttu siellä kännykällä, onko se Facebookissa pyöriminen vai jonkun pelin pelaaminen. Ja samaan aikaan siellä kotona tapahtuu muutakin, kun ne lapsetkin on kotona ja ehkä ne ensin leikkii keskenään kivasti ja sitten alkaa äänenpainot nousta ja vanhempi lähteekin kauko-ohjaamaan sieltä sohvalta, että hei, olkaas rauhassa, älkää huutako, älkää kiukutelko. Ja Äänet nousee ja nousee ja sitten huomataan, että siellähän onkin jo oikein kunnon riita päällä. No se, mitä tästä voi oppia, on se, että se kaukoohjaus ei näiden lasten kohdalla toimi, eikä oikeastaan ehkä kenenkään lapsen kohdalla, vaan pitäisi mennä lähelle ja nousta sieltä sohvalta ja, ja ottaakin katsekontaktia ja näin lähtee sitä asiaa ratkomaan. No jos sä huomaat, että sulle tapahtuu jotakin tällaista, niin mä toivoisin, että sä lähdet vähän miettimään sun päivää ja miettimään sitä, että no missä kohdin päivää sä oot kaikkein tiukimmilla. Onko se se aamutoimet ennen kuin lähdetään sieltä kotoa eteenpäin vai onko se työpäivän aikana vai onko se itse asiassa se hetki, kun tullaankin töistä ja päiväkodista kotiin vai kenties sitten ne iltatoimet. Ja kun olet tätä analyysiä tehnyt, niin mä toivoisin, että vähän pysähdyt miettimään, että no okei, että jos ne on vaikka ne aamutoimet, niin onko sille aamulle jotain tehtävissä, että se olisikin vähän sujuvampi ja helpompi. Ainakin voit miettiä näitä Leena-Marin kuvaamia vanhemmuustaitoja. Onko siellä jotain sellaista, mitä voi ottaa matkaan mukaan ja hyödyntää? Vai heräätkö itse vaikka varttia aikaisemmin ja teet omat aamutoimet ensin? Ja sen jälkeen yrität sitten esimerkiksi jonkun kuvatuen avulla niin lapsia ohjeistaa siinä aamussa, jotta se sujuisi sujuvammin. Ja tällä tavalla ehkä se niin kuin aktiivisesti itse vaikuttamalla se oma stressi ja semmoinen voimattomuus siellä arjessa vähenee. Seuraavaksi mä kerron siitä, mihin meidän ehkä kannattaa suunnata omaa huomioon ja kiinnittää niitä omia ajatuksia. Jos me mietitään niitä asioita, joihin me ei voida vaikuttaa, niin meistä tulee ehkä vähän semmoisia passiivisia ja saattaa tulla vähän semmoinen toivoton olo. Jos me sen sijaan laitetaan meidän katse ja mieli sinne, mihin me voidaan vaikuttaa, niin me voidaan huomata, että me ollaankin aktiivisia toimijoita ja me pystytään itse vaikuttamaan meidän omaan elämään. No, mä oon tähän listannut muutamia semmoisia asioita, mihin me ei voida vaikuttaa ja mitä ehkä meidän on vähän turhakin lähteä murehtimaan. Esimerkiksi semmoisia asioita voisi olla se, millaisena meistä jokainen on tänne syntynyt. Se oma temperamentti ja geeniperimä. Ihan samalla lailla, kun jokainen lapsi syntyy tänne omansa laisena ja on tavallaan turha murehtia sitä, että millaiset ominaisuudet hänellä on tai millainen, millainen perimä. Jokainen lapsi myös oppii asiat omassa tahdissaan ja joskus käykin niin, että se naapurin Matti osaa jotain, mitä se oma Maija ei ehkä osaa. Mutta ei siihen, sitä kannata lähteä niinku murehtimaan, vaan voi enemmänkin luottaa siihen, että kyllä se Maijakin ne taidot omaan tahtiin oppii. Ja toisaalta Maijalla voi olla jotain sellaista taitoa, mitä sillä Matilla ei vielä olekaan. Samoin me ei voida kauheasti vaikuttaa siihen, miten ympärillä olevat ihmiset suhtautuu lapseen. Ja useinhan tämmöiset aktiiviset ja vilkkaat lapset saa ikävä kyllä ympäristöltäkin paljon semmoista moitetta ja 
torua ja ehkä semmoista ikävää palautetta. Toki tälle asialle sen verran voi tehdä, että kertoo vaikka siellä päiväkodissa tai koulussa niille ympärillä oleville kasvattajille niistä asioista, jotka on huomannut sille omalle lapselle vaikeaksi. Tai toisaalta myös niistä asioista, jotka on huomannut, että toimii ja auttaa, jotta ympärillä olevat aikuiset voisivat niitä myös ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon. No sitten ehkä sellainen asia, mihin me ei myöskään voida vaikuttaa, on ne oman kunnan palvelut. Niihin me, me voidaan ehkä antaa palautetta tai pyytää jotain, mutta tämmöisten aktiivisten ja vilkkaiden lasten saama tuki ja palvelut on järjestetty vähän joka kunnassa omalla tavallaan ja siihen me ei ihan hirveästi pystytä vaikuttamaan. Mutta se on toki kaikille kunnille yhteistä, että apua on saatavilla. Sitä vaan tarjoaa vähän eri tahot. No. Sitten on vielä paljon jäljellä sellaista, mihin me voidaan vaikuttaa ja minkä eteen me voidaan ponnistella ja olla niitä aktiivisia toimijoita. Ja mä ajattelisin, että ihan ensimmäisinä asioina olisi ne semmoiset oman elämän peruspilarit. Vähän niin kuin talon perusta, että tehdään siitä semmoinen vahva, että se kannattaa meitä, meitä niin kuin vastoinkäymisenkin kohdatessa. Ja tällaisia elämän perusasioita olisi ne jutut, mistä Leena-Mari itse asiassa jo lastenkin kasvatuksen kohdalla puhuu. Että me syödään riittävästi ja terveellisesti, nukutaan sopivasti, liikutaan ja vietetään aikaa niiden läheisten ja tärkeiden ihmisten kanssa. Sitten ehkä semmoinen toinen tärkeä asia, mihin me voidaan vaikuttaa, on ne omat asenteet ja arvot ja ajatukset. Et suunnataanko me huomio niihin asioihin, jotka siellä elämässä ei toimi, vai yritetäänkö me löytää samaan aikaan semmoisia ilon ja onnen aiheita ja niitä asioita, jotka toimii. Kaikissa lapsissa on sellaisia puolia, joista vanhempana voi olla ylpeä ja joita voi niinku ilolla katsoa ja niistä voi iloita, vaikka voisi olla jotain, mikä ei niin hyvin toimikaan. Ja Samoin me voidaan vaikuttaa siihen, että sit jos tuntuu, että omat voimavarat ei enää riitä, niin me lähdetään hakemaan apua. Ehkä ensimmäisenä voi vähän miettiä sitä omaa läheisverkostoa, että löytyykö sieltä semmoisia ystäviä tai kavereita, keneltä voi pyytää apua tai kenen kanssa voi jutella. Löytyykö sukulaisista joku kummitäti tai isovanhemmat, joilta voisi saada apua. Ja sitten ehkä seuraavana askeleena mä kääntäisin katsetta varmaan päiväkotiin, kouluun ja sinne henkilökuntaan, opettajaan, lastentarhan opettajaan, ehkä kuraattoriin, psykologiin. Ja sitten näiden jälkeen esimerkiksi sinne oman kunnan perheneuvolan puoleen voisi kääntyä. Sitten me ollaan tähän loppuun koottu vähän niin kuin kertauksena semmoisia pohdintoja, mitä, vo, mitä voisimme ja toivoisimme, että jäätte jokainen miettimään. Ihan ensimmäisenä meillä olisi tämmöinen kysymys, että toivoisimme, että pohditte sitä, että mikä näistä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön osa-alueista sillä omalla lapsella ehkä on haastavin ja mihin on vaikein vanhempana vastata. Ja toisaalta olisi hienoa, että lähdet miettimään, mikä teillä toimii hyvin. Mikä osa-alue on se, mikä omalla lapsella sujuu parhaiten ja toisaalta, missä koet vanhempana olevas kaikkein vahvimmilla ja mikä on jotenkin sulle helpointa ottaa vastaan. Seuraavaksi me pyydetään teitä pohtimaan, että mitä ajattelet, millaista huolenpitoa ja hoivaa sinun lapsesi saa? Onko perheesi arjen perusasiat kunnossa? Ja millaiset säännöt ja rutiinit teidän perheessä on? Ja tosi tärkeä juttu on, että mietit, mitä asioita tykkää tehdä sen oman lapsen kanssa. Mitä on sellaisia juttuja, mistä nautitte molemmat, tai mistä napsi nauttii erityisesti, tai onko jotain sellaista, mistä sä nautit vanhempana ja teet tosi mielelläs lapsen kanssa? Millaisia tapoja teillä on kehua lasta? Saako lapsesi päivittäin onnistumisen kokemuksia ja kiitetäänkö häntä myös yrittämisestä? Niin, ja ainahan voi kiittää myös itseä siitä, jos kokee, että vanhempana on onnistunut, niin, niin tota, musta se on arvokasta. Ja tämä on hei sellainen juttu, minkä mä oon huomannut monessa perheessä, että sitten kun vanhemmat on lähtenyt kiittämään ja kehumaan lapsia, niin mm. lapsetkin rupeaa kiittämään ja kehuu vanhempia. Mm. Mallintaminen toimii. Kyllä. No, sitten olisi kiva kuulla, miten teidän perheessä näytetään tunteita. Ja 
vaikka kaivaisit tai tekisit sellaisen tunnemittarin teidän perheelle ja lähtisitte sen avulla harjoittelemaan tunnetaitoja lisää. Ja ihan lopuksi, miten sinä huolehdit jaksamisestasi? Onko sinun valokeilasi niissä asioissa, joihin voit itse vaikuttaa? Tämän videon ohessa on muutamia linkkejä, mistä voit katsoa lisätietoja ja sitten netistähän löytyy vaikka mitä. Ja Kiitos teille kaikille, että olette olleet mukana oppimassa.